かバーサーカーだもんねじゃじゃーん。実はですね、楽天でちょっと散在しためっちゃ可愛いアイテムが届いたので、早速開封していきたいと思います。用意しては早速中身見ていきます。新聞紙の梱包材が結構しっかり入ってますね。わー、来た来た。実はですね、3つほどちょっと可愛いものを注文しまして、B 品の食器を可愛くリメイクしたリメイク食器というものを買ってみました。ちょっと早速それぞれ3つ買ったので開けていこうと思います。ではまず1つ目の食器オープン。じゃじゃーん。うわー可愛い,い
こちら狼柄の食器を購入しましためちゃくちゃ可愛いですねこの青の色味とちょっと悪そうな顔をしている狼さんが可愛いなと思って思わず買ってしまいましたで大きさ的にもなんか可愛いおかずとか載せるのにちょうど良さそうだなっていうのがあって今回これ買った感じですねでこれ一応 B 品のリメイク食器なので印刷とかにちょっとムラがあったりとかするんですけどでもその辺も全然味だなって思いますしこう触った感じで尖った部分とかもないので普通に食事用の食器として使うには全く問題ないかなと思いますかわいいこれはやばい実は色違いとかあと柄違いでいろんなタイプのお皿売ってたのでちょっとまた細々集めていこうかなと思いますはい続いてこちらの2つがセットで使うアイテムになってるんですよねまずはちょっとこの立体的なこっちの方から開けていきたいと思いますよしでは開けていきますよせーのオープンふんあれよいしょお出てきた出てきたあーもうここ取っ手がすでにかわいいじゃじゃーんなんとヤギさん柄のティーカップ購入しましたかわいいこれバトン持ってるヤギさんがこれヤギヤギさんだよねでそこにはオオカミとヤギが手を取ってるイラストが入ってますねかわいいこれいいですねでここのティーカップの取っ手の上の部分にはこう人がバトンを渡している絵がついてますねかわいいこんな感じで使えるティーカップですねまあティーカップ本当はここに指通しちゃいけないんですよねこうやってつまんで持つのが正しい持ち方らしいんですがうんかわいいですねこちらのティーカップとセットで使うソーサーの方も購入したのでちょっとこれも開けていきたいと思いますせーのオープンうわあ、かわいいこれはこれはかわいいちなみに柄は馬ヤギこれなんだろう鹿かなでこれはネズミかなでこの子はちょっとキツネっぽく見えるで猿かなで鳥ウサギで植物とかがこうパーッと並んでいてリボンがこうふわふわっとアクセントで入ってるような柄になってますねでこの真ん中あたりにいるヤギさんがこっちのティーカップにもいるって感じですねでこの2つはこんな感じでセットで使うことができるようになってますこれは可愛い。今まで紅茶ってずっとマグカップで飲んでたんですけど、せっかくだったらちょっとティーカップで飲みたいなと思って、いろいろ検索してみたんですが、めっちゃ可愛いのをゲットできてしまいました。じゃじゃーん本日のシンプルランチ早速届いたお皿にのせた冷凍の玄米おにぎりですね鶏ごぼう風味と作り置きのナムルとあとこれがこちらも作り置きのきんぴらごぼうでこのあとすぐ打ち合わせがあるのでさっさっと食べてお腹を満たしちゃおうと思いますでは早速鶏ごぼうからよいしょいただきますうんおいしい全然玄米の癖がないこれ結構おすすめですになりますよろしくお願いします。
いただきます。美味しいですやっぱりちゃんとしたティーカップで飲む紅茶は格別ですねじゃじゃーん楽天セールで買ったものがいろいろ届いたのでちょっと午前中のうちに開けれるだけ開けていっちゃおうと思いますそしたらまずはこちらですね CIO の充電器になります 100W 充電ができるので MacBook Pro とかも余裕で充電できるような感じですねはいこんな感じのシンプルな見た目の充電器になってます一応充電用の USB-C 端子が4つついてるんですよね。100W 充電はおそらくここの USB-C の部分だけからかなと思うんですが、まあ、最大で4つまで充電できるっていう点もいいなと思って、これを持ち運び用の充電器にしようかなと思ってます。ちなみに MacBook Pro についてきた充電器と比べるとこんな感じですね分厚さはこの MacBook Pro の充電器の方が細めかなと思うんですがそもそも MacBook Pro の充電器ってここの充電用のポートが1個しかないんですよね USB-C1 個だけっていうのと横から見た時の大きさが本当に全然違うので、まあ、もし持ち歩くんだったらこっちの CIO の充電器の方が便利なのかなっていうふうに思ってる感じです続いてのアイテムがめちゃくちゃザ・衝動買いっていうアイテムなんですけど。わあ、かわいい。じゃじゃーん。こちら、ワンちゃん型の髪留めになります。やーばい可愛くないですかこれ。最近美容院に行けてなくて、作業中結構髪の毛が邪魔でこうファサッと垂れてきちゃったりするので、そういうのを止める用の髪留めクリップとしてしっかり活用したいなと思います。で、もう一つの柄がアメリカンコッカー柄ですね。めちゃくちゃ可愛い。バフの子だ。私の母がですね、アメリカンコッカースパニエルが本当に好きで、歴代のワンちゃんずっとアメコカちゃんだったんですけど、一番最初に暮らした大好きな親友だった子にこの子が本当に見た目がそっくりでこの子を見て思わず衝動買いしてしまったっていう感じですねこんな感じで2個セットで何種類かいるワンちゃんの中から好きな子を選ぶことができるのでぜひですねピンときたら買ってみるのをおすすめします続いてがこちらのアイテムですねカメラ用のハンドストラップになります今まさに撮影しているアルファ 7-4 にちょっとつけようかなと思ってピークデザインで購入しました確か視聴者さんからおすすめしていただいたアイテムだったかなと思いますよしではささっと開けていきますオープンおおすごいやっぱりさすがピークデザインですねこの辺の中身のデザインとか説明書きもめちゃくちゃしっかりしてますおおすごいカメラストラップ専用のケースがついてますやっぱさすがピークデザインですねそこそこお値段が貼るだけあるなって感じですで中にはよいしょこんな感じの細かい同梱物もいろいろつけてくれてますねしかもちゃんと同梱物ごとに使い方の説明書きが載ってますはいで本体はこんな感じですねさすがピークデザインとあってかなりしっかりした作りだなという印象ですでここのカメラにつける部分はよいしょ
ワンタッチで外れるような感じの構造のストラップになっていますよとでこのかっこいい金具を使っていろいろ長さ調整ができるような感じになってるみたいですねはいこんな感じで無事 α74 にピークデザインのクラッチが付け終わりました下の部分のここのストラップの留め具のところは確かアルカ水数互換だったかなと思うのでピークデザインは全く問題なくいつも使ってる三脚にもカチッと留められるような感じになってますねで実際手に持ってみるとこんな感じの見た目ですねやっぱりハンドストラップなのでかなりコンパクトにまとまる感じがいいですねで私の場合は本当にここの調整の紐は最大限までギュッと引っ張ってフィットさせてるような感じですねで一応一番きつく締めてても手の出し入れはこんな感じでちょっとくるっとひねってあげれば綺麗に出し入れできるような感じになってますうん、いい感じですね。今日ちょっと午後出かける予定があるので、このカメラ忘れなければ持って行って、早速このハンドストラップで少し撮影してみようかなと思います。はい、続いては今回の楽天セールで買った散財品の目玉であるトープレのリアルフォースのキーボードをご紹介したいと思います。で、実はですね、これ今ちょうど編集中に上からボイスオーバーで録音している状態になります。もう本当にですね、しっかりミスなんですけど、撮影中にマイクが半差しになっていて、音声が一切取れていなかったので、ちょっとここのパートだけ今編集中の私が吹き替え版でお送りしようかなと思います。でまずは同梱物の方をちょっと軽く紹介してますねトープレのリアルフォースはキーキャップが外せるみたいなのでキーキャップを外す器具とあとは簡単なユーザーズマニュアルが入ってましたこういうユーザーズマニュアル1枚入ってると本当に操作しやすくて大変大変助かりますねで今回買ったのが Mac 配列のキーボードなんですが Windows モードとしても使えるようですねはいそれでは早速本体のお披露目ですせーのオープンおー、やっぱり何度見ても本当にかっこいいですね。渋い色味のキーキャップになってます。で、今回私が買ったトープレのリアルフォースは Mac 配列のものをあえて購入しました。というのも、私の今のメインパソコンが M1 Max チップを搭載した MacBook Pro なんですよ。まあ、なので、ちょっとあえて Mac 配列のものも打ってみたいなっていうのがあったので、今回ですね、なんと初めてのトープレリアルフォースは Mac 配列でのデビューとなりました。で、上が今回買った Mac 用の配列のトープレリアルフォースで、下が最近ずっと気に入って愛用しているアミラさんからいただいた計算機付きの静電容量無接点方式のメカニカルキースイのキーボーボドになりますね同じ日本語配列なので限りなく配列は似てはいるんですけどやっぱり上のリアルフォースは Mac 用っていうこともあってキャップスロックの位置がこう左端の方にあったりとか、まあ、ちょっとした違いがいろいろあるような形になってますね。